Bem-vindos à aula de orientações sobre sobre a ICCA. Só um, um pouquinho de background sobre a escola. Somos a única ou único ICCA Silver Learning Partner no Brasil. É, somos credenciados para oferecer exames online dos primeiros quatro exames do programa. É, também oferecer cursos preparatórios. Contadores podem receber pontuação no programa de educação continuada do CFC, do CRC, é aplicável no, no nível do Brasil, todos os registros, todos os CRCs. É, somos o exclusive partner da, da BPP. BPP é uma faculdade no Reino Unido, e, na verdade eu estudei com eles quando eu estava fazendo meus exames de contabilidade e também do CFA, Chartered Financial Analyst. É, utilizamos os materiais deles. É, vamos ter tempo no final para tirar dúvidas, mas se tem uma dúvida importante enquanto eu estou falando, pode me interromper sem problemas, ok? Um, so, um, SHP, qual é no, quais são nossos, nossos diferenciais? Temos turmas pequenas, como até 10 alunos, ou aproximadamente 10 alunos, às vezes temos um pouquinho mais. Por isso, a gente consegue oferecer atenção boa para nossos alunos o máximo possível para ser aprovado nos, nos exames. Temos também cursos de inglês financeiro. Temos professores que são altamente qualificados na sua área, é, têm experiência profissional também. É, temos study material, materiais de estudo de qualidade internacional. É, para a ACCA, são de fornecedores aprovados pela ACCA, por exemplo, a BPP. And temos opções de aprendizagem flexíveis. Temos opções online ao vivo, presencial na Avenida Paulista em São Paulo e também in company. Okay. So, só um resumo de nossos, nossos cursos. Temos cursos em quatro áreas. So, contabilidade, business valuation, inglês financeiro e finanças. E temos workshops e cursos de curta duração e temos também cursos profissionalizantes como a ACCA. Então, temos uma variedade de opções. E temos também palestras como essa palestra aqui ou aulas online. Então, essa aqui é o ACCA Getting Started Class, que é basicamente uma aula de orientação referente ao programa ACCA. So, nossa sede fica na Avenida Paulista, em São Paulo, próximo ao Metro Consolação. É, temos salas parecidas com esta sala aqui, com alunos presenciais, é, os slides, o material projetado numa tela, com os alunos online ao vivo, participando na mesma aula. É, também gravamos as aulas. Eles ficam disponíveis por uma semana depois de cada aula, caso o aluno perca uma aula. Ok. Um, so, para os uh, últimos cursos de uh, uh, palestras, a uh, imagem aqui na imagem 1 um, era um curso de business valuation. Tivemos dois alunos duas alunas, na verdade, participando online, dá para ver na tela. A imagem 2, tivemos representantes do ACCA no Brasil, a Rania e a Afra. ACCA, os representantes vêm para o Brasil quatro vezes por ano. Por ano. Tem aqui a Afra e a Rania. A Rania vem para o Brasil, na verdade, na semana que vem. Eu temos algumas reuniões com o CRC em São Paulo é com um representante do CFC. Um, mais informações referentes em breve. Essa aqui era uma, uma palestra na, no Insta sobre, sobre inglês financeiro. É uma palestra aqui sobre mercado no, carreira, no mercado financeiro na Mackenzie. Okay. E nossos professores é, Instrutores e palestrantes, professores e palestrantes são do mercado financeiro, têm experiência profissional, experiência no mundo real. É, Algumas das organizações que eles 
Tatamsin Saki, um, Sopada Dalmet Adea Jean John G. Snow of Professoris. Poki you so bring me, also a fundadora da scholar. Eu estou aqui no Brasil seis anos. And uh, eu trabalhei, eu fiz economia na, na Oxford University. E depois eu ganhei um training contract na UI and this journey. Eu fui para Londres, trabalhei com a UI, fiz exames de contabilidade. E depois de três anos, me formei como chartered accountant, pela Institute Chartered Accountants of Scotland, que é equivalente à APCA. É outra certificadora, mas equivalente à APCA. É, um, depois eu fui para o Banco da Inglaterra, que é o Banco Central do Reino Unido. Eu fiz mais exames do CFA, Chartered Financial Analyst, porque eu quis saber um pouquinho mais sobre o mercado financeiro em si. Em, em 2012, eu mudei para o Brasil. Eu trabalhava na UI novamente, na área na equipe de valuation. E quando eu estava trabalhando na área de valuation, eu era responsável pela pela, um, pelos treinamentos para a equipe, eu fiz mais exames do American Society of Appraisers, são exames de evaluation. Em 2014, eu abri a escola. Eu trabalho com vários professores, que vai ver depois alguns deles. E temos um, aquelas opções de treinamento que eu falei no começo, basicamente inglês financeiro, business valuation, finanças e contabilidade. É tudo modelado no, nas escolas onde eu fui, para qual, quais eu fui na Inglaterra. Bom, então, temos um comitê de conselheiros também, só para você ter uma ideia da governança da escola. Okay, todas elas são experts no seu, no seu, na sua área. É, ajuda uma empresa a escola com a estratégia, a estratégia da escola. Nossos professores, tem, temos uma equipe de mais de 20 professores. E essa aqui é um depoimento de um de nossos alunos, na verdade é um aluno do CFA. E ele está fazendo agora level 3, nível 3 do CFA conosco. Os professores são excepcionais verdadeiros coaches durante a preparação para a prova. Somos especialistas em preparação para provas, para exames. E temos uma metodologia comprovada para oferecer o maior suporte possível para nossos alunos. Ajudamos os alunos na sala de aulas e também fora da sala com orientações. E podemos ajudar você, além dos treinamentos para os exames, com networking e access to job opportunities. Temos uma rede boa de, de contatos. É, eventos, eventos com palestrantes de fora e também do Brasil. Okay. So, nossos professores para ACCA, eu sou uma, um dos professores, é, também a Pam Kingston, que tem mais de 20 anos de experiência profissional uh, e mais de 10 anos na posição de gestão. Ela é australiana, original, originalmente, e agora ela é CFC de, São, de Rio de Janeiro, e ela tem um MBA executivo em Corporate Finance do IBMEC, além de ser ACCA, membro do ACCA. É o Anthony McCarthy, ele é inglês, ele mora no Brasil há mais de 20 anos, e ele tem 40 anos de experiência profissional no ramo de auditoria e contabilidade. E ali é a ACCA também. Esta lista aqui é uma lista dos empre das empresas, dos empregadores maiores, não maiores, os empregadores que têm membros ou estudantes do ACCA no Brasil. Então, a EY, PwC, uh, Dow Brasil, Grant Thornton, KPMG, uh, Hipcrons, que não é tão grande aqui, Trocofone, Twining the Noble Mountain, que são empresas britânicas, <laughs> Avon, Capgemini, Classy Investimental, CM Capital Market, Copasuca, Natura, Siemens, and Standard Chartered Bank. Temos mais também, mas essa, essa lista tem as 
primero es empregador en el Brasil de ATCA estudiante. Nos está creciendo, estamos adicionando más empresas todos los días, casi. La escuela SHP ya hizo más de 30 programas de entrenamiento. Aquí vemos algunas avaliaciones muy buenas. Aquí hay una lista de nuestros clientes, algunos de nuestros clientes hasta ahora. En más un depoimento aquí de da Shayani, que ha hecho a escuela SHP cuando ella está, ella ainda está en Dubai. En ella percebe que sería difícil trabajar como contador en Dubai. Eso aplica para muchos países, mas sin una certificación profesional reconocida internacionalmente. En es difícil sin tener esa certificación en no su currículo porque es reconocida. En muchas veces las vagas va a especificar una, una certificación que es conocida internacionalmente. Como CPA, que es la certificación de los Estados Unidos, o ACCA, o otro, como ACCA, que es la Association of Chartered Accountants, ICAW. Tengo varias, pero ACCA es uno de los más importantes porque es muy global. Okay, so <coughs> tengo una, una llamada aquí. Si você no está su inscripción ainda para ATCA, puede hacer ya, eh, comenzar con sus exámenes. Okay, más yo entiendo que tengo algunas dudas antes. So, a gente va a olhar por qué ATCA, cuál es el programa, las cinco dicas más valiosas para ser aprobado por la primera vez en los exámenes. Y vamos a tener tiempo para dudas en el final. So, ATCA es global. Actúa en 180 países, básicamente casi en el mundo entero. Tiene 8.500 empregadores que están aprobados para, para están aprobados por la ATCA. ¿Qué significa? Si você trabaja en uno de estos empregadores, Você recebe crédito na, no programa de educação continuado da ACCA automaticamente. Em referência a esse programa, o que conta como educação continuada para o CRC vai contar também para a ACCA. Você não precisa fazer duas vezes ou mais educação continuada. And não precisa comprovar seu, sua educação continuada com a ACCA. Você faz uma declaração falando o que você fez. Y tal vez ellos van a hacer una auditoría, pero si usted no precisa hacer un registro, puntuación, um, registro de números, uh, alguna cosa que usted precisa hacer aquí para el CIPC. Okay. Uh, más de 170 mil miembros, uh, más de 436 mil estudiantes del mundo. El uh, ACC también tiene una red de oficinas de centros. Estamos en el Brasil el único ACC. Silver Learning Partner. And aquí yo tengo un video hablando porque de Karen McManus hablando sobre el valor de la certificación ACCA. And yo voy a dejar a ustedes leer por algunos minutos que la lista de largos beneficios en cuanto a este video. One minute.
Eu, eu estudei, um, eu entrei na, numa, na, na época era ordenando na Inglaterra, eu trabalhei lá com, digamos, um dos principais objetivos que eu tinha na época era tirar a qualificação que chama o ACA, que é legal equivalente o ACCA que tem. E naquele mercado, ali naquela época, era muito bem conhecido o que, que era qualificação. E, e tinha... E quem entrava com eu numa, numa empresa de, é, de orgeria tinha o principal objetivo era tirar qual, aquela que é o qualificação. E a gente trabalhava, aprendia outras coisas, mas o principal objetivo era tirar porque a gente sabia do valor daquela qualificação. É, e, e era, como eu, é, e, e de novo, você sabia se tirando o seu... É, é, primeiro que era um salário A e seu salário iria dobrar, se não dobrar, se você achar alguém facilmente que ia pagar o dobro do que você estava recebendo. É, primeiro, do ponto de vista financeiro. Para chegar em quase qualquer país com essa qualificação atrás do nome, seu nome é, é, facilita muito e é, é interessante, quando eu chego no Brasil, o número de pessoas com quem eu falo e, e, e desde qualquer idade que querem morar no exterior, que querem ter uma, é, uma exposição, de ter uma experiência, de morar no exterior, é, é, é muito grande. A, agora, é, e essa aqui, é, essa qualificação, né, era, para mim, que morava lá, era um passaporte para ir onde eu queria. Então, se, pelo que se para quem mora no Brasil, vai ser a mesma coisa. Para quem quer ir para outros lugares e, e procurar outros desafios, esse aqui é um passaporte para ir onde você quiser. Eu, eu posso te garantir que, com isso na mão, ninguém nunca mais vai questionar seu, seu nível de inglês e nem sua capacidade técnica. O desafio é grande, mas, por outro lado, o benefício é muito grande. E eu vejo as pessoas que, eu vejo que, que conseguiram, um, conseguiram passar um, os benefícios que eles têm. E uh, eu diria que talvez um dos maiores benefícios que tem é, é, é não somente a qualificação em, em si, mas a... a a confiança que dá para a pessoa para ir além e procurar outras coisas. Se você consegue passar um desafio dessa natureza e, e, e tirar uma, uma qualificação dessa natureza, é, aí já abre portas para fazer muitas outras coisas. E o pessoal sabe que como a, a, a qualificação do ICC no currículo, que você tem capacidade para fazer muito mais e ir muito mais longe. Uma dificuldade que aqui no Brasil que, que, que eu tenho encontrado é que pessoas eles não conhecem as qualificações internacionais, não conhecem quanto que vale essa qualificação. Quase a tem a qualificação um, do na, de origem inglesa, do ACCA, e tem a qualificação americana do, do CPA. E, e, e essas dois são qualificações muito bem reconhecidas ao redor do mundo todo. Um, e, e só que os dois são difíceis para conseguir. Eu, eu acho muito, muito legal que o, o FGV um, está aqui trabalhando em criar um curso que vai dar os primeiros passos para, é, para a qualificação do ICCA, porque acho que na hora que as pessoas começam a, a entender o que, que é essa qualificação e, e tem um volume maior de pessoas que andam nesse caminho, aí acho que vai a, a, abrir, o, acho que vai ser muito legal, porque aí vai ter uma qualificação internacional aqui. E até no meu departamento onde, é, de mercado de capitais, onde eu trabalho, eu preciso das pessoas com essa, com essa pano de fundo de conhecimento financeiro do mercado internacional. Eu preciso das pessoas com qualificação em inglês. Eu fico feliz para ver as pessoas de novo, que têm a qualificação, que vão buscar outros desafios no, um, que vão buscar outros desafios no mundo. Porque a qualificação te dá confiança. Por exemplo, não, eu tenho a qualificação baixo do braço, 
eu vou para onde eu quiser e vou fazer o que eu quero. Então, essa qualificação, ele faz um diferencial brutal. Tanto que, de novo, se você fosse procurar na internet, vai achar várias fontes de informações onde tem propaganda para saber em várias partes do mundo com a, e a principal requisito sendo essa qualificação. É, então, isso, é, isso é, é, de novo, no meu caso, é um passaporte, eu acredito, para os, os brasileiros, de novo, para as pessoas que têm acompanhado, tem que ser um passaporte também. É, não somente para morar em outro país, para, mas para fazer várias outras coisas. Ok, então, so, o Karen uh, estava falando no evento na FGV, quando eles lançaram o um mestrado como conteúdo do ACCA, e uh, ele falou algumas coisas como você não precisa comprovar seu nível de inglês depois de fazer ACCA, porque tem que ter um nível muito bom para fazer os exames. Apesar de nos exames, ninguém vai receber uma nota referente ao seu inglês, isso não importa, eles não estão corrigindo o seu inglês. Uh, faz uma diferença brutal, como ele falou. A ACCA, essas certificações não são bem conhecidas aqui no Brasil ainda, mas um, conhecemos bem, por exemplo, eu conheci bem na Inglaterra que meu salário iria dobrar quando, quando me formei como contador, contadora. É, sim, dobrou. E uh, depois eu tive muitas ligações também de recrutadores, sempre era porque os nomes de quem foi formado como contador foram no jornal, no Financial Times, é, foram divulgados lá. É, então, realmente faz uma diferença muito grande no sentido do que você poderia trabalhar em qualquer, quase qualquer local do mundo, lugar do mundo, pode receber um aumento de salário, deveria, deve receber, e tem mais oportunidade para a progressão da carreira. Bom, então, guia salarial do Robert Hoff. Então, esse aqui é publicado todos os anos, até o mais recente de 2018. É um diretor financeiro no Brasil, ganha entre 18 e 35 mil por mês. Então, dá para ver controla a gerente de auditoria. Vamos enviar um link para, para esse relatório, para, para vocês, por e-mail depois. Então, para ter uma ideia. Então, como funciona a ACCA? Tem vários níveis, vários exames. São nove exames em total. Okay? Desculpa, três exames em total, mas nove para contadores. Então, três exames aqui. Tem seis exames aqui. Mas um contador vai receber as sensões dos primeiros três exames no nível Applied Knowledge e também um dos exames dos Skills. Essa aqui. Então, é essencial, é essencial, é essencial, é essencial. Então, um contador só precisa fazer a partir de F5. Ok? Então, faltam cinco exames no nível de Applied Skills e depois você ganha um Advanced Diploma in Accounting and Business. Tem depois no nível profissional, dois exames que são essenciais. Todo mundo tem que fazer esses exames. São Strategic Business Reporting e Strategic Business Leader. O Strategic Business Leader é um case study onde você precisa mostrar, por exemplo, comunicação, habilidade de comunicação é de fazer recomendações, é commercial acumen, que é entendimento. Intendent, uh, intendent, comercial. Okay. Então, você vai enfrentar um, um case study com algum, ou a empresa vai ter alguns problemas e você precisa fazer suas recomendações. Então, precisa pensar numa maneira estratégica para ajudar a empresa. Estamos formando aqui diretores financeiros do futuro, CFOs, finance directors do futuro, que têm essa capacidade de pensar estrategicamente. O Strategic Business Reporting é baseado nas normas internacionais de contabilidade. Okay. E como aplicar essas normas no mundo real. So, so, esses cinco exames de skills que são Performance Management, Taxation, Financial Reporting, Audit and Assurance and Financial Management, mais dois exames essenciais, mais 
dois opções. Se você escolhe dois exames, dessas quatro opções aqui. Você pode ter Advanced Financial Management, Advanced Performance Management, Advanced Taxation ou Advanced Audit and Assurance. E esses exames build, com, desenvolvem o conteúdo do nível skills. Você so vai ver aqui Financial Management está aqui, Financial Management está aqui também. Performance Management aqui, Performance Management aqui. Taxation aqui, taxation aqui. Audit and insurance aqui, audit and insurance aqui. Okay, or financial reporting, but they does involve you know, strate strategic business reporting aqui. Okay. And outra coisa aqui importante, pode fazer um MSc ou um mestrado in professional accounting, accountancy, do University of London. Você pode ganhar um mestrado também. Além da certificação ACCA, fazendo apenas dois módulos à distância. A distância nem, nem precisa estar em Londres, pode fazer a distância de online. Esses dois módulos é ganhar um mestrado da Universidade de London também. Okay. É, finalmente, essa seta verde aqui. Você precisa de três anos de experiência relevante. É, você precisa fazer um módulo de ética. É professional skills online para se formar como contador através da certificação, através da ATCA. Esses três anos de experiência podem ser feitos antes, durante ou depois dos exames do programa. Então, okay. so, University of London ou MSC é só necessário fazer o Strategic Financial Project é Global Issues para o Finance Professional para ganhar o um mestrado. Pode fazer a distância. A distância. Ok, Practical Experience Requirement. Quais são os requisitos para a experiência prática aqueles três anos? Você precisa de 36 meses, três anos de trabalho em accounting ou finance related roles. Tem five essentials que são habilidades e experiências que você precisa. Professionalism and Ethics, Stakeholder Relationship Management, Strategy Innovation, Governance, Risk and Control, Leadership Management. Okay, and now I tell this is the most as a as a experience. A technical thinking most no minimal quatro uh attention no minimal quatro objectives technical technicals. The project are corporate reporting. Financial management, sustainable mobility management, sustainable management accounting, taxation, audit and assurance. Okay. And thing my information is online or site to ATCA. I was able to see that actually that the information is happening to do experience yet, no, my experience. Okay, what they are the database to port out of ATCA. What if I tell I'm login, find what they buy so to inscribe on com ATCA. É a metodologia SHP. Temos uma metodologia comprovada, que é Learn, Practice, Consolidate. Então, temos uma, uma fase de aprendizagem. Aqui é o nosso próximo curso para F5, o exame F5, que é Performance Management. Vamos fazer um, ter um curso começando no dia 30 de junho, esse é o próximo curso do ACCA, para o exame no dia 5 de setembro. É um exame de três horas e temos oito aulas em total. Então, temos seis aulas de aprendizagem e duas aulas de revisão ou practice, onde fazemos muitos exercícios. E temos também um simulado que tem que ser feito sob condições do exame, no sentido do que sob uh, con controle de tempo. Três horas. É um exame online, chamamos esses exames CBE, Computer Based Exams. So, consolidating, learning, practicing, and consolidating. Ok, a técnica para o exame é crítico. Okay. Todo o material que você precisa é incluso no curso. Okay, so tem essas seis aulas de ensino, seis aulas, duas aulas de revisão com exercícios. Online material, tudo o material online de um accredited 
APCA learning provider. So APCA teams are got a quartial for methodology material material to sell providers. So our BPP are better at our cap a cap plan. I think I'm normal. Okay, we're scarcely 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 on our middle. Okay, mas ah, as well as HP, compramos ese material para nuestros alumnos. So compramos no me a BPP. Okay, mas depende a gente para siempre está pasando el mes que visa un chi lo que es disponible para ofrecer un mayor material para nuestros alumnos. Okay, tenemos slide packs con los slides que a gente utiliza en las aulas que están fornecidos para, para los alumnos. Hemos simulado sus condiciones de examen con feedback y esclarecimiento de dudas y recomendaciones para cada alumno. Okay. Além de eso, respondemos dudas por WhatsApp y por email. Tenemos una contagio regresiva para el examen con orientaciones de los profesores. Eh, ofrecemos tenemos grabaciones de las aulas que están disponibles por una semana después de cada aula, cada dos o se perca una aula. Material. Dicas um, para ser aprobadas en los exámenes. No es tan fácil ser aprobado en estos exámenes. Es necesario estudiar. Okay? Uh, além de estudiar, es necesario focar en las cosas certas. Okay? Es hacer muchos ejercicios para, para mejorar su, su técnica de examen. Okay? So, primero, resource planning. Es necesario pensar dónde se va a echar el tiempo necesario para estudiar. Tenemos aulas a los sábados, más allá de eso es necesario estudiar um, para, um, para hacer ejercicios adicionales y para consolidar lo que usted está aprendiendo, lo que usted aprende en la sala. Okay. Focar en las cosas, coger las cosas que son más importantes para el examen. Okay. Trainar, hacer ejercicios en lo mínimo dos simulados. No me lo ganan, yo voy a ser no voy a ser interrumpido. Eh, review, revisar. Okay. ¿Por qué voy a ser ojo? ¿Por qué voy a ser uh, no conseguir recibir todos los, uh, los puntos en el examen? Tento no hacer o los mismos errores nuevamente. Okay. A disciplina. Comienza con antecedencia y mantener el ritmo de estudio para, para ser bien sucedido en los exámenes, para ser aprobado. Okay. El curso ayuda con estas chicas porque ayudamos con el planeamiento de recursos, en el sentido de que ayudamos a usted con su, su plan de estudio. Enviamos contagio integrativo para el examen con orientaciones sobre lo que usted debería estar haciendo en casa. Ofrecemos disciplina. Porque você acompanha o curso e as aulas, pedimos para os alunos lerem o material antes de cada aula para tirar dúvidas, okay? para ser bem preparados para, para cada aula e aproveitar melhor o tempo como professor. Foco, no, fo, no curso focamos nos conceitos que são mais importantes e fazemos os vínculos entre vários tópicos, tópicos no, no currículo. Practical practice. Okay, so, aplicamos los conceptos a través de ejercicios durante las aulas, especialmente en las aulas de revisión, las últimas aulas del curso. Eh, revisión, review. Okay, ayudamos a você analizar su desempeño a través de simulados. Eh, ayudamos a você a identificar lo que você está haciendo errado o por qué para você fazer melhorias, melhorias necessárias para a aprovação no exame. Então, por que estudar conosco? Como eu falei no começo, algumas diferenciais. Você não está sozinho, estamos aqui para, para ajudar. Temos uma metodologia comprovada, somos credenciados pela ATCA, único parceiro delas no Brasil. Temos Profesores con experiencia que están altamente cualificados, ellos ya fueron aprobados en los exámenes. Tenemos turnos pequeños con aproximadamente 10 alumnos, significando mucho atención. Tenemos uh, flexibilidad y referente a aprendizaje, so, aulas online, al vivo. Tenemos alumnos del Brasil entero, hay grabaciones que ofrecen más flexibilidad. 
para quem mora em São Paulo, temos um local muito, muito bom na Avenida Paulista, ao lado da, do Metro Consolação. É por isso que temos bom value for money. <risos> uh, tudo o material incluso é tudo mais pequeno. Então, para non-accountants, não-contadores, que não têm uma, uma graduação em ciências contábeis, será necessário fazer os exames F1 a F4, em seguida fazer os exames o, o resto, os outros exames, ok? A gente já olhou, mas tem os knowledge exams, que são F1 a F3, primeiro. E os exames do ATCA tem que fazer, ser feitos em blocos. Okay, então, primeiro, pode fazer F1 a F3 em qualquer, na qualquer ordem. Você pode fazer F2, F1, depois F3. Depois de fazer os primeiros três exames F1 a F3, pode fazer os exames de skills, que são exames F4 a F9. E pode fazer esses exames em qualquer ordem também. Okay, então, isso significa que você poderia fazer os exames F1 a F3, que você faz online, CBE exams, computer-based exams, você faz esses exames online na escola SHP, aqui em São Paulo, única opção, ok? Então, as credenciais de escola ATCA para oferecer esses exames online, CBE exams. So, F1, fica um pouquinho confuso, ok? Mas, F1 a F4 são exames online feitos na SHP. CBE exams, computer-based exams, na SHP. Os outros exames, uh, vamos fazer, colocar outros exames, são feitos online, mas não na SHP. Eles são feitos com o Conselho Britânico, British Council. Também em São Paulo, única opção. Todo mundo tem que ver para São Paulo para fazer esses exames. Um, ok, então so depois de fazer o F1, F4, F3, desculpa, pode fazer os exames de skills em qualquer ordem. Se so você poderia começar com F5 ou F7, depende. Ok, você decide. Um, eu conselho que você faz o curso para que estamos oferecendo um curso preparatório. Ok. Um, contadores recebem exenções dos primeiros quatro exames, F1, F3. Que significa que contadores precisam fazer os exames F5 a F9. Okay. Podem ser feitos em qualquer ordem, que significa que você poderia juntar num curso preparatório, qualquer curso, para os skills. Okay. Vamos, temos essa, esse calendário, okay. so, F5 Performance Management. Vamos fazer o curso para F5 Performance Management. Fazemos um curso por trimestre. Okay? Um curso por trimestre. Ou um curso... É. Um curso por trimestre. Então, para o exame em setembro, um, vamos oferecer um curso para F5, começando no dia 30 de junho, seu próximo curso. Okay. E depois temos um curso para F7 em dezembro, F8 em março, F9 em junho, F6 em setembro de 2019. Okay. So, fazendo o seu planejamento, você vai terminar o nível de skills em setembro de 2019. Okay. So, 15 meses aqui, começando no dia 30 de junho. Well, never E depois de terminar o nível de skills, você ganha o ATCA Advanced Diploma in Accounting and Business. E o próximo passo é fazer os exames profissionais, que são aqueles quatro exames. Okay, so primeiro, tem que fazer esses dois exames, Strategic Business Leader e Strategic Business Report, Reporting. Na verdade, também, você pode fazer esses exames na qualquer ordem. Okay? Mas tem esses dois que são, são, não são opcionais, são mandatórios. E depois você escolhe duas opções, aquelas três, quatro opções da, da, 
the challenges of Cajun Chile Um And terms of preparation for this part as the start of our Okay, so come and on the final day of the Navy, Tamos strategic business leader. So I say okay, con a storm as I border, to the mundo is the dedicado para with his amateur skills. Okay, and come and on the nível professional no final do ano que vem. So all investmental and some observation que se são valores estimados. Okay, pode ser que eles alteram mas now, now by ten one to difference, okay. Um, so, resumo geral, essa aqui é para now contadores. So, elas precisam começar com F1. Okay, cada exame dia F1 mais F4 tem um valor de 300, um custo de 300 reais. Okay. So, por isso temos <laughs> meu 400 aqui. É meu desenho, desculpa. É tenho uma caixa de inscrição no programa ATCA de 30 libras. Módulo Skills, meu 500 por curso. Taxas de exames pago pela ATCA, 100 libras por exame. É uma anuidade para o ATCA de 97, 97 libras. É pagável como estudante e também para membros da ATCA. É módulo Strategic Professional, 8500. Taxa de exames, essa anuidade também. Okay. Fizemos uma tradução para, tradução, conversão para reais. Chegamos no valor de 22 mil. Okay. Requisitos, fluência em inglês necessário para os exames. É tudo material em inglês. Okay. E para contadores, colamos os exames de FIO mais de 4, porque contadores recebem extensões desses exames. Okay. Uma coisa importante para prestar atenção aqui é que antes de dia 30 de maio neste mês, temos um desconto. Okay. So, depois desse dessa data, esses valores vão aumentar. Por quê? Porque a ATCA vai começar a cobrar para as extensões. Eles sempre cobram, geralmente, no mundo inteiro, só que eles estão está oferecendo, por enquanto, até dia 30 de maio, um desconto para brasileiros. Os brasileiros, porque a ATCA está crescendo aqui, elas estão oferecendo uma extensão da taxa de extensões, um waiver. Então, elas não estão cobrando para os quatro, os quatro primeiros exames até dia 30 de maio. Se você faz a sua inscrição antes de dia 30 de maio, você vai economizar uh, todas as taxas para as extensões. Uh, os outros valores são iguais do que para não contadores, só que não precisa fazer os exames até o mais de três. Ok, e o total fica 22 mil ou 24 mil depois de 30 de maio. Requisitos, ser contador. Na verdade, é ser graduado em ciências contábeis. Não tem que ter um CRC ativo. Tem que ser graduated, graduate in ciências contábeis. Então, qual é o primeiro passo? Fazer sua inscrição no, no ATCA programa, que é muito fácil, é só pagar 30 libras, e eu esqueci de falar que também tem um desconto para brasileiros aqui, porque o valor de inscrição no momento é 79 libras. Agora, no Brasil, é, fica em 30 libras. Okay. E precisamos dos seguintes itens, que são degree certificate, não é necessário traduzir, uma imagem, uma foto, passport size, oh, desculpa, pulei, and, um, a página do seu passaporte, ou pode ser outra identificação, pode ser a RG. Ok, e okay, ajudamos os alunos fazem 
a sua inscrição, é mais fácil se você faz através da gente, porque temos um con o contrato diretamente com a equipe que está lidando com, lidando com, tos, com, com estudantes do Brasil. Okay. Então fica mais fácil o processo administrativo. Podemos garantir que você ganha também os descontos para brasileiros. Okay. Um, so quais são os próximos passos? So, tem, tem o primeiro passo, que é fazer seu cadastro, seu registro com a ATCA. E elas vão confirmar quais são as extensões que você vai receber. E depois, se você é não contador, você pode fazer sua inscrição para F1, F2 ou F3 com a SHP. Você entra em contato conosco diretamente e a gente faz sua inscrição e você faz o exame aqui na SHP. É contadores. O próximo curso será o curso para o setembro de 2018, S5 Performance Management Exam. O curso começa no dia 30 de junho. Okay. Temos descontos para inscrições antecipadas. É, pode fazer sua inscrição aqui. Okay. É, a Ana vai, Ana, eu acho que é, todo mundo falou com a Ana já, nossa consultora. Ela vai enviar um e-mail depois dessa, dessa palestra falando sobre, passando os valores, mais algumas informações para quem quer, para, para você fazer a sua inscrição, se quiser. Ah, agora, ah, eu tenho uma dúvida, algumas dúvidas, na verdade, sobre a diferença entre CFA e CCA. Ok, so, CFA... <laughs> CFA foi fundada em 1963, ACCA em 1904, ok, é um fato interessante. Um, CFA tem 135 mil membros, ACCA 178. Uh, tem uns 2 mil candidatos fazendo os exames no Brasil para CFA, todos os anos. E temos uns 160 alunos estudantes do, do ACCA agora no Brasil, okay? mas estamos crescendo. Okay? Um, CFA tem, tem membros, CFA Charter Holders em 150 países, ACCA em 70 e 80 e 1. Okay? CFA é mais conhecido aqui no Brasil, mas fora do Brasil eu diria que é ACCA mais conhecido, mas são para o público público um pouquinho diferente, ok? Então, é importante entender. CFA é mais voltado para o, me o mercado financeiro em si. Com ACCA como uma certificação de contabilidade, apenas quem quer trabalhar com contabilidade, ok? Então, so, departamentos financeiros, áreas, áreas financeiras de empresas, é serviços, assessoria, serviços profissionais, por exemplo, auditoria ou taxation. E eu vou mostrar o programa do CFA, só para entender melhor a diferença. Ok, então o CFA tem três níveis. Ok, tem primeiro o Knowledge. Como a ATCA tem o nível Knowledge para começar, Applied Knowledge, F1, F3. E depois o CFA tem Application and Analysis, que é basicamente Valuation de ativos, sendo renda variável, renda fixa, derivativos, eh, investimentos alternativos. E nível 3 é basicamente portfolio management, gestão de portfólios. Okay. E as ferramentas de investimento que são que é o foco no nível 1, quantitative method, metodologias quantitativas, economia, análise de demonstrações financeiras e finanças cooperativas. Eu fiz as duas certificações. Eu fiz primeiro contabilidade. Eu aprendi muito sobre contabilidade, sobre auditoria, sobre taxation. E depois eu fiz o CFA. E a contabilidade ajudou muito com essa parte aqui. Okay. Essas partes aqui eram não completamente novas, mas diferentes. Não é contabilidade, é evaluation. É portfolio management e well planning também não é, não é muito parecido com, com contabilidade, porque você não é gestor de portfólio, se você é contador, geralmente. Ok, mas é bom ter as duas certificações se você quiser. Mas eu recomendo para quem quer trabalhar com contabilidade ou auditoria ou assessoria numa, numa empresa de assessoria, ACCA. Para quem quer trabalhar em banking, no mercado financeiro, CFA. 
and how much tempo I bought it, I've had a do with it. So if they I'll come a quiz and I'll for for clar for clar for me me a visi, say five so come a quiz I'll ten say I bought that two dozen topical as do with us to participant she's the two the mother pre and share on for malario para participant at the palestra at TV on campo para do with us to do the only other nasty nasty campo answers. Can be to kill his bondy to the dubitus, mass um, for the sake of the dubitus so she didn't do that. She had a okay? So, tell me for cooking the shampoo para dubitus, I got it. I'll go my dubitus. Oi, Bruno? É, me tira uma dúvida. É, Para quem é formado com contabilidade há mais de cinco anos atrás, tem alguma limitação, alguma implicação? Tenho, desculpa, para quem é, é formado em contabilidade, tem ok? É, há mais de cinco anos. Ah, sim. Um, não, não, não importa quando você, foi, você é formado, pode ser há 20 anos, não importa. Ok, um, geralmente um, alguém que é formado em contabilidade vai trabalhar nessa área tem sua experiência uh, educação continuada, mas não, não tem. Elas vão fazer uma análise do seu certificado de graduação. Okay. Eu acredito que não importa se for feito ou quando foi feito. Então, eu, a pessoa formada com mais de 5 anos, ela pode, por exemplo, atuar lá na, na Inglaterra como contador, usando certificação ACCA. Sim, pode. Uhum. É, é, é necessário, tá? eles nem vão olhar no currículo sem uma certificação assim. Entendi. É requisito para trabalhar como contador lá. É, outra dúvida que eu tenho, é, eu, eu fazendo o curso com vocês e por um motivo eu não consegui fazer essa prova aqui no Brasil. Eu consigo fazer em qualquer outro lugar, né? Pode. Uhum. Pode fazer em qualquer lugar que tenha um centro, um centro, exam center. Sim. Ok. É, outra dúvida. Uh -huh. é, por exemplo, é, work, work experience. É, <risos> Na verdade, eu no Brasil, eu sou o contador responsável pela empresa. Então, eu não tenho ninguém na empresa que pode ser o meu superior formado em contabilidade. Hum. Tem alguma implicação para eu considerar essa, esse, esse trabalho como parte do, do meu training? Sim. Você precisa de um supervisor, alguém para certificar ou assinar para falar que você tem essa experiência. Mas acredito que não tem que ser um contador. Mas eu vou ter que verificar isso para você, ok? O que eu sei é que não é difícil conseguir essa experiência prática. Não é, porque eles facilitam isso. Se você tem, vai ser reconhecido. Mais alguma dúvida? Não, tem dúvida. Ok. Alright.